Vamos a continuar con información nacional para hablar de alquileres y de un aumento que está previsto para el próximo mes de octubre. Se habla de cifras cercanas al 70%. Vamos a profundizar este tema y lo vamos a hacer de la mano de Maximiliano Vitar, el ex coordinador del movimiento de inquilinos a nivel nacional y ya tiene la gentileza de estar con nosotros para compartir los próximos minutos. Maximiliano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Buenas tardes, un saludo para ustedes, la audiencia. Bueno, en principio queremos saber si esta cifra es real. Sabemos que la verdad que el proceso inflacionario de los últimos meses en nuestro país ha sido muy tremendo, prácticamente inalcanzable con el poder adquisitivo de los sueldos de la mayoría de los argentinos y argentinas. Pero, ¿qué va a pasar con los alquileres y por qué es tan importante la mirada situada en el próximo mes de octubre? Bueno, obviamente, como cualquier marco y, e índice que hoy está dando... Eh, a nivel económico, la inflación está impactando en todos los uh -huh. bienes, servicios y productos que se consumen en la economía argentina. Y bueno, la realidad es que el alquiler no, no queda por fuera de esta situación. No solamente los aumentos de alquileres, en particular por el índice, sino también todo el impacto que tiene entre los otros rubros que uno paga cuando, cuando alquila. Por ejemplo, el tema de las despensas. Nosotros venimos desde julio con aumentos importantes en el marco de paritarias que tienen claro. encargados de edificios uh -huh. y además también, obviamente, el aumento de los servicios que, eh, desgraciadamente, nosotros le hemos interpelado al gobierno nacional a través de una gestión para que reconsidere esta situación, porque, bueno, eso, el, el hecho de que los servicios se paguen el 100% si es un consorcio, impacta directamente en el pago de las uh -huh. O sea que este 70% se da por la explicación que vos recién decías, algo de inflación, algo de expensas y también de algún incremento en los servicios en el último tiempo. Eh, no, es, es necesario separar dos cuestiones. Ajá. La primera es, yo estaba hablando eh, en términos generales sí. de lo que es el impacto o, el, o, o lo que hoy está golpeando tanto el... Eh, al bolsillo lo que tiene que pagar una familia que alquila. Pero si vamos al punto particular, que han salido muchos informes de que para el mes de octubre va a haber un ajuste del ICL, que es el índice de alquiler de manera anual, uh -huh. va a ser cercano al 70% para las familias que firmaron su contrato con la nueva ley de alquileres el año pasado o que lo han firmado hace dos años. Eh, la realidad es que esto va a este índice tiene un componente entre partes iguales entre inflación y salario uh -huh. y por eso obviamente como recién te comentaba eh, la inflación y también eh, las paritarias que recién estaban comentando en el, en el canal eh, van en una cierta sintonía, con lo cual este índice va aumentando. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que es necesario hacer una distinción, eh, porque muchas veces en, en la preocupación que es real, que nosotros estábamos con una expectativa de que este índice sea mucho más bajo, empieza la discusión más profunda de que si hubiera sido mejor que este índice o que por culpa del índice hoy las familias están pagando un 70% más. Y me parece que en ese punto es necesario hacer no solamente una comparación, como el reciente comentaba, de la situación en términos generales a nivel económico, sino qué pasaría si no hubiese este marco o este índice de uh -huh. Claro. Porque si bien hoy estamos hablando que el índice de, va a dar un 67% más o menos, ese índice, eh, si lo comparamos con lo que fue la inflación interanual que dio en agosto, la inflación interanual fue del 78%. Estamos es bajo. decir, que estamos nueve puntos por debajo de la inflación. Uh -huh. Segundo punto, es importante destacar que esas familias que hoy han ajustado, van a ajustar en octubre el alquiler, para pagar durante un año ese mismo importe, que si bien el salto es mucho más importante, pero hace un año están pagando también el mismo importe. Ajá. Con lo cual, no se te pregunto qué, a, qué es bien servicio o producto venís pagando hace un año al mismo precio. Bien. Vos estás, eh, no sé si plantearon estos términos, pero ¿estás a favor de la nueva ley de alquileres? Eh, ¿Pensás que esto favoreció a los inquilinos o todo lo contrario? Y si sabes específicamente si con la ley anterior los inquilinos hubieran pagado un incremento de este nivel, cercano al 70%. Eh, yo creo que nosotros no fuimos unos eh, impulsores del proyecto de, de uh -huh. la ley de alquileres, incluso tuvimos en el marco el debate de la reforma de la ley de alquileres y nosotros creemos que esta ley, como siempre lo planteamos, era un piso de discusión. 
como te uh -huh. comentaba en un principio, nosotros esperábamos que estos índices o este índice sea mucho menor, pero sin embargo creemos que hoy en un marco de libertad, como se plantea o como antes en la ley de alquileres o la ley de alquileres anteriores, que en realidad no había una ley de alquileres anterior, sino que había una libertad de mercado y un cumplimiento claro de lo que sucede en la ley como sucede ahora, eh, yo creo que la situación sería mucho más compleja. En esto voy a, voy a comparar los números como para dar un, un, un parámetro. Recién hablábamos que eh, va a dar un 68%, un 67% de aumento sí. para octubre. Uh -huh. eh, en, eso va a ser, eh, ese inquilino va a pagar, o esa familia va a pagar al término de su segundo año de contrato, un 67% de aumento. Si esta familia hubiese firmado en octubre del año pasado con una inflación del 50%, ¿Sí? Uh -huh. Esa inflación del 50% eh, en el marco de lo que se estaba dando y discutiendo aquí, eh, seguramente muchas familias lo deben haber eh, hecho porque hay mucho incumplimiento de la ley, eh, firmar por fuera de esto, por ejemplo, eh, un aumento semestral del 20% semestral, eh, terminaré pagando más de lo que hoy da el índice de alquiler. Es decir, yo le pregunto a las familias que alquilaban. Sí. Si el año pasado alguien con una inflación del 50% le hubiese ofrecido un ajuste semestral del 18 o el 20%. Uh -huh. eh, no hubiera ocurrido porque, es más, a principios de este año estaban, eh, eh, todavía no estaba pronosticada este alto índice de inflación. Los reajustes, por lo menos en lo que era la parte de Entre Ríos, estaban siendo entre un 25 y un 30%. Sí. Y si vamos al 25 y un 30%, estamos hablando por encima del 95% de aumento del contrato en dos años. De todos modos, es Sin un ir... porcentaje altísimo, el 67% de incremento, eh, por más que sea anualizado. Digo, hay es... un montón de familias que realmente se les va a hacer muy cuesto, cuesta arriba el pago simplemente del alquiler. Quería consultarte por la dispersión de precios. Se ha hablado mucho en este sentido a partir del proceso inflacionario en nuestro país. Hay muchas diferencias de precios en relación a los alquileres a nivel nacional. Y preguntarte concretamente qué sabes y qué nos podés aportar respecto de los precios que se manejan en el litoral? Bueno, la realidad es que sí, hay, hay una variada eh, índice de precios, la, la mayoría, por ejemplo, para ser más concretos de lo que es la parte de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, parte de la ciudad de, de, de Rosario y lo que es la ciudad de Córdoba son los lugares donde eh, el alquiler es, es más alto uh -huh. y si vamos eh, también al norte, por ejemplo, Salta también tiene un, un promedio de alquiler de 61 mil pesos más o menos de lo que sería hoy lo que se paga en un departamento de un dormitorio. Los más bajos estaría eh, en este sentido Catamarca o La Rioja eh, y después también tenés mucho más altos, obviamente, eh, en el, la zona del sur. Yo creo que eh, si bien hay una diferencia entre distintos puntos del país, la realidad es que hay algo muy homogéneo, que es el, el porcentaje que se uh -huh. destina hoy una familia para poder alquilar que supera el 50% del ingreso. Sí, o sea, para bien. unificar un poco la problemática claro. a nivel nacional, eh, la realidad es que este impacto es muy alto y ha ido avanzando. Y esto, uh -huh. y vuelvo a insistir en este tema, eh, coincido con lo que planteas de que es un índice alto, coincido también de que nosotros esperamos la expectativa, incluso la modificación de la ley de alquileres, eh, se planteó un, esto como un tope, pero sí creemos nosotros que la solución que hoy está planteando el mercado inmobiliario o en su defecto también eh, la simovil. Ay, qué lástima. Estábamos dialogando con Maximiliano. El mercado. Ajá. No sé si me escuchaste. Sí, 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 ahora sí. Perdón. Ahora sí. Eh, yo creo que la propuesta que hoy está planteando el mercado inmobiliario uh -huh. y más particularmente lo que serían las inmobiliarias y la oposición de esta libertad de mercado uh -huh. hace de que, vuelvo a insistir en este tema, hoy estamos discutiendo un índice que es alto, pero poder ser, ser tranquilamente muchísimo más alto, o si no, estar en condiciones que, si bien la preocupación es el bolsillo de los inquilinos, yo creo que la solución que están planteando es aumento trimestral y sin ningún tipo de tope. Pero yo creo que nadie hoy en la Argentina podría tener un aumento trimestral sin ningún tipo de, de, de tope o sin ningún tipo de referencia. Por eso es que nosotros venimos insistiendo que la ley es un piso importante de derechos, 
que hay que discutirlo siempre para mejorar, pero esa mejora tiene que ser en el marco de proteger a las familias que alquilan Sin que duda. hoy no tienen otra alternativa para tener un techo. Maximiliano Vitar, coordinador del Movimiento de Inquilinos a nivel nacional, muchísimas gracias por el análisis. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.